ฮัลโหลฮัลโหลซัลโหลบันซัลซัลมายไวซ์ซ์อาร์ดบูลอาร์นะอ่าเอสซัลอินบาร์ตันซัลโอเคโอเคแทนกูอ่าโอเคนะนะมาเมื่อตะคุมันเดอวัสนาอัตนาวัสนาคลาสเกฟัสต์คลาสอะไรก็อัตนาอย่างไรโอนเลย22 22 members are present เลสซาร์ออสซาร์ออสซาร์โอเคนะโอเคนะนะโอเคโอเค5 minutes ไปจับดัน Very few members are attend the class. Thirty-two members are, members are present. Very less number is attend the class.
okay good morning one and all good morning today class is the distributed systems characterization of the distributed systems hello ramesh sir oh, sir 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 my voice audible or no ah okay sir okay okay thank you okay ah. good morning one and all today session is the characterization of the distributed systems actually yesterday and uh, Uh, last two, two classes we have to discuss about the distributed system these are the two types of the distributed systems peer to peer and a client server of the distributed systems today class is the characterization of the distributed systems characterizations of the distributed system means it is the uh, different different uh, definitions are there in uh, in the view of the operating system is the one kind of the definition and the distributed operating system is the one kind of the definition and the parallel system is the another kind of the definition but overall a distributed system means it is the to sharing the data and it maintain the privacy and the security and to distribute the all the all the clients all the nodes to share the data in serviceability that is the meaning of the distributed systems yeah, today we have to discuss about the characterization of the distributed systems characterization of the distributed systems first introduction and example of the distributed systems and the resource sharing the web and challenges resource sharing the web ante endante namma resource sharing the web ante endante it is the consist of the world wide web World Wide Web बने रहे हैं ना इटे ना 1991 बर्नास ली आने वो क्या एवल्यूशन आने तीस पच्चर वेब नून चेंज ना मानो डाटा ना अलार्ट स्टोर चेस को वाले अलार्ट शेयर चेस को वाले आ डाटा ना वेब लो मानो अलार्ट स्टोर चेस को वाले क्लाय कावल से ना योजना से मानो आ डाटा ना अलार्ट शेयर चेस वाले ये अन्य � बर्नर्वल्यूशन फॉर्म दट दसिंग दिशोर्स अंड सर्विस अक्रॉस दि इंटरने 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 डिफरेंट वेबरेंट वेबल्यू थ्री अटर डब्ल्यू डब्ल्यू अटर अदर वेब फस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम Uh, what is the distributed system first we have to, to discuss about the uh, definition distributed system is the one in which component located at networked computer communicate and coordinate their actions only by passing the messages or data or images any kind of the message to coordinate their actions only by passing the messages from one node to the another node or one system to the another system okay this definition only this definition leads to the characteristics of the distributed systems okay this definition and here and only leads to the characteristic of the distributed system the mainly characteristic of the distributed system is the concurrency of the components concurrency of the component means it is the parallel of the processing parallel of the systems parallel of the distributed systems so it is this type of the systems now and the concurrency of the component uh, components lack of global clock and independent of the failures of the some components upur best example and the failures of the independent components ke best example and and nama internet intranet and the mobile of ubiquitous computing okay ఈ మూడు ఏంటంటే దిస్ త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అండ్ మొబైల్ అండ్ యుబిక్యస్ కంప్యూటింగ్ మొబైల్ అండ్ యుబిక్యస్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం మొబైల్ నుంచి షేర్ ఇట్ యూజ్ చేస్తున్నాం బ్లూటూత్ యూజ్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కోసారి ప్రాసెస్ ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ ఒక మొబైల్ నుంచి ఇంకో మొబైల్ గా డేటా అనేది షేర్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఇంటరప్ట్ అవ్వచ్చు అవటానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది so idu entante it is the one of the disadvantage global clock time lo entante it is the one of the disadvantage of the distributed system internet undi internet entante working chestam sep entante all the domains ke all the clients ke all the nodes ke entante data ne serviceable chestare resource oka resource ga idu entante participate chestare internet anedi 
దాని నుంచైనా మనం డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నీ చేస్తాం అది ఏంటంటే వెబ్లో డబ్ల్యూ త్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏంటంటే మనం ఎక్కడైనా చేసుకుంటా ఉంటాం అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది కాంక్రెన్సీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఇంట్రానెట్ ఇంట్రానెట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఏరియా పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ మేనేజ్డ్ బై అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఏంటంటే ల్యాండ్ ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్స్ లో ఏంటంటే ఆ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వరకే పనిచేస్తారు అదేంటంటే ఒక సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఏరియా టు మెయింటైన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అనేది ఏంటంటే డబ్ల్యూ త్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎక్కడైన చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నెట్ అనేది ఏంటంటే పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే గ్లోబల్ క్లాక్ ఓరియంటేషన్ లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఒకటి ఉంది అది ఏంటంటే మొబైల్ అండ్ యుబిక్యూస్ కంప్యూటింగ్ ఓకే ఈ మొబైల్ అండ్ యుబిక్యూస్ కంప్యూటింగ్ లో ఏంటంటే మొబైల్ అండ్ యుబిక్యూస్ కంప్యూటింగ్ లో ఏంటంటే ఏదైనా డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా ఏదైనా షేర్ చేసినా ఏంటంటే సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది డా సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డేటా అనేది ఏంటంటే పోతూ ఉంటుంది ఇంటర్ప్ట్ ఆ సర్వీస్ అనేది ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంటర్ప్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ ఏంటంటే గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇండిపెండెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ది రిసోర్స్ ఈజ్ మెయిన్ మోటివేషన్ ఈజ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ది రిసోర్స్ ఈజ్ మెయిన్ ఏమ్ మోటివేషన్ ఈజ్ టు కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ మే బి మేనేజ్డ్ బై అంటే ఏంటంటే మనం డేటాను ఎక్కడి నుంచి చేసుకుంటామంటే సర్వర్స్ అండ్ యాక్సెస్డ్ బై క్లయింట్స్ ఆర్ దే మే బి ఎన్కాప్సులేటెడ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్సెస్డ్ బై ద అదర్ క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం మామూలుగా వెబ్ నుంచి ఏంటంటే డేటా మొత్తాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉండడం స్టోర్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్ రిసోర్సెస్ ఆర్గనైజేషన్ అది ఆ రిసోర్స్ ని ఏంటంటే మనం ఒక ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్ కి యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం అన్ని చేస్తూ ఉంటాం సో రిసోర్సెస్ మే బి మేనేజ్డ్ బై సర్వర్స్ అండ్ యాక్సెస్ బై ది క్లయింట్స్ ది మే బి ఎన్కాప్సులేట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ యాక్సెస్ బై ది అదర్ క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కాంక్రెన్సీ కాంక్రెన్సీ అనేది ఏంటంటే నమ్మో ఒకసారి చూడండి కాంక్రెన్సీ అనేది ఏంటి ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్స్ కాంక్రెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ ద నా మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో చూస్తాం ఎట్ ఏ టైమ్ రెండు మూడు ప్రాసెస్ లో మనం ఏంటంటే డెస్క్టాప్ సిస్టమ్ జనరల్ గా డెస్క్టాప్ సిస్టమ్ చూస్తే మనం పెన్ డ్రైవ్ లో ఉన్న డేటాని కాపీ చేస్తూ ఉంటాం ఎట్ దట్ టైమ్ మనం వర్క్ ఏదో చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎట్ దట్ టైమ్ మనం ఏదో పాటలు అంటామో ఏదో సంథింగ్ ఏదో చేస్తూ ఉంటాం ఎట్ ఏ టైమ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ టాస్క్లు అనేది పెర్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ పెర్ఫార్మింగ్ అనేది అనే దాన్ని ఏమంటా అంటే కాంక్రెన్సీ ఆఫ్ ది ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏంటంటే ఈ కాంక్రెన్సీ ఆఫ్ ది ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్స్ కాంక్రెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ ద నామ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నో గ్లోబల్ క్లాక్ నో అంటే మనం ప్రతిది ఏంటంటే మనం ఏదైనా వెబ్ లో ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే ప్రతి దానికి డేట్ అండ్ టైమ్ అప్డేటెడ్ గా అడుగుద్ది so no global clock anedi endana when programs need to cooperate their coordinate their actions by exchanging messages ipudu mana person to person communicate avvali ledante mobile to mobile whatsapp chat chestunnaru chestuntunnaru ante endante at that global situation but endante vaadi yokka time date anedi accurate ga undali ipudu mee brother or sister abroad lo untunnaru manaku yokka day time valaku night time avutundi కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ మెసేజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క గ్లోబల్ టైమ్ అండ్ డేట్ అనేది అప్డేట్ గా ఉండాలి ఇక్కడ మనకు గ్లోబలీ డేట్ అండ్ టైమ్ అనేది అప్డేట్ గా ఉండాలి సో నో గ్లోబల్ క్లాక్ అంటే సిచ్యు ఎక్కడికక్కడ ఏంటంటే ఇంటెన్షన్ బట్టి ఏంటంటే దాని యొక్క చేంజెస్ అనేది చేంజ్ అయిపోతా ఉంటుంది నో గ్లోబల్ క్లాక్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్స్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్స్ మొబైల్ 
कार के वील अलाइनमेंट चेपिस्ता आ वील अलाइनमेंट अलग चास्ते मन के आई वोट ये सेंसर अने दान यूज चेस को नहीं ढंडे आ वील अलाइनमेंट अने चास्ता काने आ वील अलाइनमेंट अने रहने दे थ्रू द नेटवर्किंग द्वारा ने जरूरत दे आदि फैक्टरी ऑफ़ द नेटवर्क्स वो क्या ना आदो है ना मानो कार वील अलाइनमेंट चास्ना आ वील अलाइनमेंट अने रहने दे बाय यूजिंग ऑफ़ द सेंसर्स द्वारा रहने दे मान चास्ना आ सेंसर्स ने अक्ल यूज़ चास्ना अंडे आईओटी लो यूज़ चास्ता वो क्या काने ये एंड अंडे दान अंते एक्टरेट के मान चास्ना मो अंते ये एंड अंडे अरे बाय फैक्टरी ऑफ़ द नेटवर्क्स जारो यूज़ चास्ना ये का मोबाइल फोन नेटवर्क्स चोन्ने उपर मोबाइल हार्ट्स प्रतिदिन वच्चे से ना बीएसएनएल, जीओ, एटेल के लागा आदि काको कुन्ना ये एंड एंड है ये कॉर्पोरेट्स नेट्स एंड एंड है वीट नुच्चे एंड एंड है मर्ली सम स्मॉल क्लस्टर्स के अंदर डेवेलप चेडा ने वांडा एंड है कॉर्पोरेट नेटवर्क्स ऊपर आइडिया बाद इल्ते एंड एंड है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स नेटवर्क नेटवर्क्स में एंड एंड है डिफरेंट डिफरेंट नेट्स ने यूज़ चास्ट आउट ना आधे एंड एंड है कॉर्पोरेट नेटवर्क्स जियो नुन्चे एंड एंड है मल्ले सब कंट्रैक्ट लीज दान नुन्चे एंड एंड है डिफरेंट नेटवर्क का ने दाने डिफरेंट चास्टर आधे कॉर्पोरेट नेटवर्क्स नेक्स्ट वन कैंपस नेटवर्क्स क मेरे 200 मेंबर्स होना, 400 मेंबर्स होना, एट एट टाइम मैसेज चेस को अच्छे। या वो लो मैसेज चेस ना ये ना ना ऑन द स्क्रीन में 400 मेंबर्स से एट दैट टाइम, 400 मेंबर्स से एट दैट टाइम मेरे मैसेज चेस था मैसेज ऐसे नहीं ये ना ना प्रति पासन के ये ना ना डिस्प्ले आओ दे, ऑल स्क्रीन में रा, � बोर्ड नेटवर्क्स इन एयरोप्लेन्स ट्राइंस अंडे एंड एंड मामले का मानो ये दे एयरोस्पेस लो यूज़ चास्ता हूँ उन्हें ओके एयरोस्पेस एयरोप्लेस एयरोस्पेस लो यूज़ चास्ता हूँ उन्हें ओके जस्ट मिनट हम वो क्या नाम है Okay, next one. Definition of the distributed system has the following significance of the consequences. First one, show number concurrency. First one is the concurrency. Second one is the no global clock. Third one is the independent failures. Concurrency and the tasks to carry out independently. At the end, at that time, three or more process tasks are done. That is the tasks carry out independently. नेक्स्ट वन इस दर नो ग्लोबल क्लॉक नो ग्लोबल टास्क्स कोऑर्डिनेट देर एक्शंस बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ द मैसेजेस चप्पे करा मेरे ब्रदर और सिस्टर्स ने वो लेने ने अब्रॉड लॉ उन्हें वाला आकरा एक का लोकेशन बटु वाले एक का डेट और टाइम टाइम आने चेंज होता उन्हें माना एक रूंटे इंडियन कारण एट दैट टाइम अनेर मैसेज अनेर ट्रान कोऑर्डिनेट होता हूँ उन्होंने बाय डायरेक्शनल लो सो टास्क्स कोऑर्डिनेट देर एक्शंस बाय एक्सचेंजिंग अदर मैसेजेस इंडिपेंडेंट थर्ड वन इस द इंडिपेंडेंट फेलियर्स इंडिपेंडेंट फेलियर्स अंडे ने ना ऊपर वक्का प्रो वक्का प्रोसेस होन ट्रांसफर चेस ना प्लेन है ना मिडिल आप दे सेशन लाये ना इंटर ये तो समय यार वाले ना आकर आये हुए इंटर 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 इंटरप्ट जा रखा दे कॉपी आओ तो टर्मिनेट हो आओ तो ओके दान नया इंटर इंटर अलग कॉपी आओ को कुंडा अलग टर्मिनेट हो पोग्रा टास्क ने टर्मिनेट आओ को कुंडा अलग कंटिन्यूएशन का अलग that failures is different. False in the network result in the isolation of the computers that are connected to it. Isolation and end and then I'm a mom like a crane and a homogeneous. Then the homogeneous under and then a homogeneous means it is the bi-directional communication and a jarite in a 
ఎక్స్టర్నల్ డిస్క్లో ఉన్న డేటా సిస్టమ్ లోకి సిస్టమ్ లో ఉన్న డేటా ఎక్స్టర్నల్ డిస్క్ లోకి కాపీ అవుతూ ఉంటుంది లేదు వన్ వే ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ జరిగితే కనుక ఏదైనా ఇలాంటిది ఏదైనా ఎర్రర్ కనుక అక్కడైనప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రాసెస్ అక్కడతో అయిపోద్ది ఆ కానీ ఆ ప్రాసెస్ అనేది టెర్మినేట్ అవ్వదు మనం రిమూవ్ చేసేదాకా అది ప్రాసెస్ జరుగుతున్నట్టే చూపిస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ కెన్ ఫెయిల్ ఇన్ ఇండిపెండెంట్లీ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ కెన్ ఫెయిల్ ఇండిపెండెంట్లీ లివింగ్ ది అదర్స్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఎట్ ఏ టైమ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక టాస్క్ అనేది ఎలా వచ్చింది అనుకోండి ఆ టాస్క్ వరకే అయిపోద్ది మిగతా రిమైనింగ్ ఆల్ ది టాస్క్ అనేది యాజ్ యూజువల్ గా సీక్వెన్షియల్ గా జరిగిపోతా ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్స్ ఇప్పుడు జనరల్ గా చూడండి ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి ఒకసారి జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్ ఓకే దీని యొక్క డైగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి డైగ్రామ్ చూస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు వస్తాం ఓకే అమ్మా దిస్ ఈజ్ ద టిపికల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ చూడండి ప్రతిదానికి ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఏంటంటే శాటిలైట్ నుంచి శాటిలైట్ లింక్ ద్వారా ఏంటంటే ఆ ఇంటర్నెట్ అనే ఒక పర్టికులర్ డొమైన్ ఏరియాలో ఒకసారి ఎందుకో చూడండి మరి స్క్రీన్ లో ఐఎస్పి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇంటర్నెట్ అనేది ఏంటంటే ఈ ఇంటర్నెట్ అనేది పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆర్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఏరియా నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఇట్ ఈస్ ద అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ది ఐఎస్పి సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుంచి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఇంటర్నెట్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మనకి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది శాటిలైట్ నుంచే వస్తుంది ఆ శాటిలైట్ లో కూడా ఏంటంటే సమ్ కంప్యూటర్ కాంపోనెంట్స్ సర్వర్స్ నెట్వర్క్ లింక్స్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ద టిపికల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ ఈ ఇంటర్నెట్ శాటిలైట్ నుంచి ఏంటంటే ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆల్ అదర్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అందరికీ ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది టీవీ వస్తుంది రేడియో వస్తుంది టీవీ ఛానల్స్ వస్తాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అన్ని అర్థమైందా నేను డైరెక్ట్ గా మీకు మెసేజ్ పెట్టేసానంటే మీ దగ్గర డైరెక్ట్ గా రాదు ఆ థర్డ్ పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఒకసారి డీక్రిప్ట్ అయ్యి ఇంటర్నల్ గా ఇంత ప్రాసెస్ జరిగ్గానే ఏంటంటే మీకు ఒరిజినల్ మెసేజ్ అనేది రాదు అలాగే ఏంటంటే మనకి శాటిలైట్ నుంచి ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ వాడు మెయింటైన్ చేసుకుని దాన్ని ఒకసారి ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏంటంటే దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాడు ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యూల్ దగ్గర సో ఇట్ ఈస్ ద టిపికల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఇంటర్నెట్ లో చూడండి అమ్మా ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్స్ హ్యాండ్ హెల్డ్ డివైజెస్ అంటే పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ పీడిఎస్ ఒకసారి చూడండి మొబైల్ ఫోన్స్ పేజెస్ వీడియో కెమెరాస్ డిజిటల్ కెమెరాస్ వేరబుల్ డివైజెస్ వైర్లెస్ డివైజెస్ యూజ్ చేస్తాము వైల్డ్ డివైజెస్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇది రోటర్స్ నుంచి ఏంటంటే రోటర్స్ నుంచి ఇంటర్నెట్ ని ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది ఒక ల్యాన్ ఈ ల్యాన్ నుంచి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ కి ఏంటంటే డేటాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం దానికి అడిషనల్ గా ఏంటంటే ప్రింటర్స్ స్కానర్స్ అదర్ సర్వర్స్ వెబ్ సర్వర్స్ ఫైల్ సర్వర్స్ ఏదైనా సరే దానికి అనహెన్స్డ్ కింద కనెక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటాం ఓకే పోర్టబుల్ అండ్ హ్యాండ్ హెల్ డివైజ్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మన జియో మోడమ్ వచ్చింది ఇట్ ఈస్ ద వైర్లెస్ మోడ్ దాన్ని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళచ్చు మనం వెళ్ళిన ప్రతి ప్లేస్ కి తీసుకెళ్ళచ్చు కాకపోతే ఇవాళ ఆ మోడమ్ యొక్క సైజ్ అనేది పాకెట్ సైజ్ వచ్చింది వన్స్ ఆఫ్ అనే టైం ఏంటంటే ఆ మోడమ్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు కాలేజీలో వైఫై శాంటీనెస్ పెడుతున్నా చూడండి అలా ఉండేది ఒకప్పుడు కానీ ఇవాళ పోర్టబుల్ సైజ్ వచ్చింది 
మినిమం ఎయిట్ డివైజెస్ కానీ నైన్ డివైజెస్ దాని యొక్క క్యాపబిలిటీని బట్టి ఇట్ ఈస్ ద పోర్టబుల్ అండ్ హ్యాండ్ హెల్ డివైజెస్ ఇన్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఓకే చూడము అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్లస్టర్స్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా ఇందాక చెప్పాను ఒకేసారి గ్రూప్ ఆఫ్ ది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం లేదంటే ఒకేసారి నెంబర్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అన్ని పెర్ఫామ్ చేయటం వీటి వల్ల ఏంటంటే సమ్ ఇంటరప్షన్స్ అనేది అక్కడ అవుతూ ఉంటాయి అలా అవకోకుండా ఉండడానికి ఈ క్లస్టర్ అనేది ఏంటంటే ప్రతి డేటాని స్మాల్ స్మాల్ క్లస్టర్స్ కింద అంటే స్మాల్ స్మాల్ బిట్స్ కింద డివైడ్ చేయటం చిన్న చిన్న టాస్క్ కింద డివైడ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న టాస్క్ కింద స్పిచ్ చేయటం ఇవన్నీ ఏంటంటే క్లస్టరింగ్ చేస్తుంది ఈ క్లస్టర్ అనేది ఏంటంటే ప్రొవైడింగ్ హైలీ స్కాలబుల్ సర్వీస్ సచ్ యాజ్ ది సెర్చ్ ఇంజిన్ ప్రొవైడ్ ఫర్ యూజర్స్ ఆల్ అవర్ ది ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు మనకి సెర్చ్ ఇంజిన్ లో గూగుల్ ఉంది యాహూ ఉంది బింగో ఉంది డిఫరెంట్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ క్లస్టర్ అనేది ఏంటంటే గూగుల్ లో పడితే దానికి రిలేటెడ్ డేటా అంతా వస్తుంది కానీ ఈ క్లస్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంటే మనం ఏదైతే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది దాని రిలేటెడ్ అంతవరకే మనం ఏదైతే ఒక సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అంతవరకే వస్తుంది అది క్లస్టరింగ్ అంటే టు స్పిట్ ఇన్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్స్ కింద క్లస్టరింగ్ అంటే నెక్స్ట్ గ్రిడ్ ఇట్ ఈస్ ద అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ది ప్యారల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ ఇట్ ఎనేబుల్స్ షేరింగ్ సెలక్షన్స్ యాగ్రిగేషన్స్ ఆఫ్ ది జియోగ్రాఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అటానమస్ రిసోర్సెస్ డైనమికలీ అట్ రన్ టైమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే గ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఎక్కువగా పెర్ఫామ్ చేసేది కానీ హైలీ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ కానీ ఎక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ని కానీ ఇలాంటి ఆటని అన్నిటిని ఏంటంటే ఇది క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ గ్రిడ్ ప్యారల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ అనేది అర్థమైందమ్మా నెక్స్ట్ వన్ రిసోర్స్ షేరింగ్ ది వెబ్ రిసోర్స్ షేరింగ్ ది వెబ్ ఈ వెబ్ లో చూడండి గూగుల్ డాట్ కామ్ సిడికే డాట్ నెట్ డబ్ల్యూ త్రీ డాట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక వెబ్ లో ఉన్న ఇవన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అది వెబ్ సర్వర్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ సిడికే త్రీ డాట్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ ది వెబ్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ డబ్ల్యూ త్రీ డాట్ వాజ్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కార్పొరేషన్ డాట్ జి ఆర్గనైజేషన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ డిజైన్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్స్ డిజైన్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఒకసారి చూడండి అమ్మ వెబ్ ఛాలెంజెస్ హెట్రోజీనియస్ ఓపెన్నెస్ సెక్యూరిటీ స్కాలబిలిటీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజెస్ హెట్రో ఇప్పుడు హోమోజీనియస్ అంటే టూ సిస్ టూ జెనెటికల్ కాంపోనెంట్స్ హెట్రోజీనియస్ అంటే త్రీ ఆర్ మోర్ దాన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ బట్ మనకు చూపించేది ఏంటంటే టూ కాంపోనెంట్స్ నే చూపిస్తారు థర్డ్ కాంపోనెంట్ అనేది ఏంటంటే డమ్మీగా చూపిస్తారు సో హెట్రోజీనియస్ కాంపోనెంట్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు ఇంటర్ ఆపరేట్ ఓపెన్నెస్ సెక్యూరిటీ స్కాలబిలిటీ ఫెయిల్యూర్ హ్యాండ్లింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మామూలుగా ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ ఉంది ప్రతి దానికి సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయాలి ఓపెన్నెస్ ప్రతి దానికి ఏంటంటే ఒక ఇంటర్ఫేసింగ్ ద్వారా ఏంటంటే ఓపెన్ చేయాలి దాన్ని యాడ్ చేయాలన్నా రీప్లేస్ చేయాలన్నా డూప్లికేట్ చేయాలన్నా కాపీ చేసుకోవాలన్నా ప్రతి ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఓపెన్నెస్ హెట్రోజీనియస్ స్కాలబిలిటీ ఫెయిల్యూర్ హ్యాండ్లింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ అంటే మామూలుగా ఇలా చెప్పాను కదా పెన్ డ్రైవ్ లో కాపీ అయినట్టు ఉంటుంది కానీ ఆ ప్రాసెస్ అలా జరుగుతున్నట్టే ఉంటుంది తప్ప అదేమీ కాపీ అవ్వదు అలాగనే ప్రాసెస్ అనేది టెర్మినేట్ అవ్వదు మనం టెర్మినేట్ చేసేదాకా సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ కైన్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ హ్యాండ్లింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ ద పార్షల్ ఫెయిల్యూర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ట్రాన్స్పరెన్సీ మీన్స్ అంటే ఏంటంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ షుడ్ బి హిడెన్ ఫ్రమ్ ది యూజర్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఓకే చూడండి అమ్మా హెట్రోజీనియస్ మిడిల్ వేర్ మొబైల్ కోడ్ వర్చువల్ మిషన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ హ్యాండ్లింగ్స్ మా ఒకసారి చూస్తా ఉన్నాయి నేను అటెండెన్స్ తీసుకుం
ఒకసారి చూడండి అమ్మా అది అమ్మా ఫార్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అంటే ఇంచుమించు అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ ది ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ రాలేకపోతున్నారా క్లాస్ కి మీరు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారు రిస్క్ లో పడమాకండి అది నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ పవన్ కళ్యాణ్ పీకే హలో అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ అమ్మా వెరీ లెస్ మెంబర్స్ అటెండ్ ది క్లాస్ ఫార్టీ టూ మెంబర్స్ ఫార్టీ త్రీ మెంబర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇలాగే కనుక అటెండ్ అయితే మీరే సఫర్ అవుతారు ఓకేనా సరే ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమేష్ హలో సార్ చెప్పండి సార్ సార్ వెరీ చాలా తక్కువ మంది అటెండ్ అవుతున్నారు అబ్బాయి క్లాస్ కి ఈ నాకు కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ వచ్చారు సార్ టోటల్ గా అదే మరి ఏమో సార్ సరే సరే అయితే సరే ఓకే సార్